mejores amigas de YouTube, Raiza Rebeles. Por fin llegó el millón de suscriptores. ¡Sí! Estoy muy emocionada por ella porque sé que requiere mucho trabajo y esfuerzo y se me ocurrió hacer algo para, para felicitarla, algo que fuera especial. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algo especial para esas personas en nuestra vida que son como unicornios, que llegan cuando no te lo esperas, que son súper especiales y que alegran tu día. Vamos a hacer una peñata de unicornio que en realidad es una caja para guardar regalos ahí que se ve súper linda. No es para destruirla porque te da mucho tiempo hacerla, pero el resultado es hermoso y le va a gustar a la persona a la que se la regale. Y espero que también les guste a ustedes, entonces denle me gusta a este video. Y ahora sí, empecemos con el video. Para empezar con este hermoso unicornio necesitamos cartón corrugado de ese que tiene como onditas adentro. Vamos a hacer dos cabezas de unicornio en este tipo de cartón. Para hacerla solo necesitas descargar la plantilla de craftinggeek.me, te dejé exactamente en este tamaño y en uno más chico, utiliza la que más te guste. Ahora necesitamos una tira larga de cartón corrugado que mida esto de alto. Puede ser muy chiquita pero te recomiendo que sea alta para que le quepan muchos regalos. Como el unicornio es grande probablemente vamos a necesitar unas dos tiras para poder cubrir todo el contorno de la cabeza. Y lo que haremos para que estas tiras nos funcionen bien es enrollarlas. Esto va a hacer que sean más flexibles y podamos ponerlas alrededor de la cabeza sin problema. Hay que pegar esto al contorno. Para hacerlo más fácil te recomiendo utilizar cinta masking tape. Pon pedacitos pequeños y luego levantas la pieza de abajo que es la que tienes, que es la cabeza. Y la vas pegando. Ve apretando para que te quede justa alrededor. Mira, te dije que no nos iba a alcanzar con una sola tira. Aquí ya tenemos la segunda. En la parte de arriba voy a bajar este pedazo libre porque va a ser la puertita por donde se va a abrir. Así que dóblale para que se pueda abrir bien. Y le vamos a cortar con un cúter. Yo como soy muy paranoica de las medidas, le voy a bajar un pedazo grande por si cualquier cosa. Y seguiremos pegando. Y nos vamos a seguir pegando el otro lado de la cabeza utilizando la misma cinta blanca pero poniendo muchos más pedacitos cuando ya estés seguro de que te gusta cómo se ve. Cuando tengamos ambos lados súper cubiertos, llevaré a pintar la cabeza toda de blanco. Voy a utilizar spray, si no tienes puedes utilizar pintura acrílica y si tampoco tienes puedes ponerle solamente hojas blancas. Para la decoración utilizaremos papel de china blanco y papel celofán holográfico. Vamos a hacer tiritas de 4 centímetros de alto y del largo que nos dé el papel. Las vamos a doblar a la mitad y para que sea más fácil hacerle los flequitos lo voy a doblar en 4, así. Y corta haciendo flequitos pequeños. Este es el procedimiento más fácil para hacer flequitos. Te recomiendo hacer unas 3 o 4 tiras al mismo tiempo. Vamos a hacer lo mismo con el papel celofán. Ten paciencia porque como es transparente y ese plástico es un poquito más tardado. Y necesitamos un bonche de blancos y un bonche de celofán y vamos a empezar a pegarlos en nuestra piñata. Yo estoy utilizando pegamento blanco, pero en realidad puedes utilizar cualquier tipo de pegamento. Voy a poner dos tiras blancas, una de celofán, dos tiras blancas y una de celofán. Si quieres que todo tu unicornio sea holográfico, puedes hacer todo de celofán holográfico. Para poder seguir con el lateral, vamos a hacerle un corte de cabello al pony aquí en la orilla y nos vamos a seguir pegando papel por todos lados en las orillas y en la parte de atrás hasta que nos quede así de hermoso ya tiene todo su pelaje blanco y holográfico para que no se vea tan plano le vamos a mover un poquito con nuestros dedos para que se levanten los papelitos utilizaremos los colores del arco iris para hacer la cabellera necesitamos varias hojas de 10 por 20 centímetros las vamos a sostener con unas pincitas en la parte de arriba y a los lados y ahora con mucha paciencia y amor vamos a ir cortando tiritas haz esto con mucha paciencia para que no te queden feas y vamos a hacer esto con todos los colores Y ahora el secreto para poner el cabello. Necesitamos una tira larga y ancha de cartulina que vamos a doblar a la mitad. En una de las mitades vamos a empezar a poner los cabellos por orden de colores si quieres que parezca un arco iris. El secreto es ir encima de los colores que siguen en el color anterior para que se vea como un degradado. Ahora que tenemos el arco iris perfecto, cerraremos la tira. Y como esta es la parte de atrás, 
lo que vamos a hacer es pegar tiritas de los mismos colores en la parte de arriba y lo vamos a dejar de lado para esperar a que se seque. Ahora en una hoja negra dibujaremos el ojo del unicornio, el mío va a estar cerrado con pestañas. Regresaremos al cuerpo de la piñata y en la parte de atrás vamos a pegar el cabello con mucho cuidado, utilizando silicón caliente para que seque más rápido. Y ya tenemos una cabellera perfecta en arco iris que se ve hermosa. Yo no sé, pero creo que estos colores se le verían muy bien a Ray en su nuevo cabello. Pegaremos el ojo. Y ahora para el cuerno yo hice este en cartulina y lo pinté con pintura en spray dorada. Lo voy a pegar también con el silicón caliente. Para que sea un unicornio más femenino vamos a poner florecitas alrededor del cuerno. Como quiero que también brillen, les voy a poner un poco de pegamento y les voy a poner diamantina dorada. ¡Tarán! Ha nacido nuestro unicornio arcoiris. Ponicornio arcoiris, perfecto para llenar de regalitos. Y terminamos la piñata. Como se darán cuenta, está súper grande. Costó mucho trabajo meterla aquí, pero eso es para que le quepan muchos regalos. Me puse a pensar con qué llenar la piñata y como quiero que sea una sorpresa, pero también que sea una broma para Ray, estuve pensando en llenarla con algo diferente, que no sean dulces. Y recordé que hace poco le estaba contando de una marca de lencería que conocimos mi hermana y yo en Francia, que se llama Undis, que esta marca es súper loca porque tiene diseños diferentes, como de unicornios y de mollis, está súper padre. Además la tienda tiene como unas máquinas en donde pides la ropa y te llega por unas cápsulas así... Y tú ya la sacas y te la pruebas, está súper loco y como nos llamó mucha la atención y Ray se emocionó y hace poco llegó a México, entonces dije, tengo que llenar la piñata con lencería porque eso va a ser súper original y seguro le va a causar shock, entonces hay que llenarla. O sea, vean, bra de unicornio. Definitivamente esta es una idea diferente para llenar una piñata. Espero que le cause muchísima sorpresa a Ray. Díganme en los comentarios de qué otra cosa podrás llenar una piñata para sorprender a tu amiga. Crafters, voy camino al correo para llevar la piñata a Raisa. Estaría súper padre que hiciera un video de reacción. Espero que les haya gustado este video, que fue un poquito diferente. Díganme en los comentarios qué opinan, recuerden suscribirse y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.